நாம் அவருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் இது ஆண்டர் வழங்கும் மறல் வாக்கு உமக்கு நன்றி ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மார்க்க எழுதிய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் உமக்கு மகிமை இயேசு புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்த போது வழியில் ஒருவர் அவரிடம் ஓடி வந்து முழந்தால் படியிட்டு நல்ல போதகரே நிலை வாழ்வை உரிமையாக்கிக் கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவரை கேட்டார் அதற்கு இயேசு அவரிடம் நான் நல்லவன் என ஏன் சொல்லுகிறேன் கடவுள் ஒருவரை தவிர நல்லவர் எவரும் இல்லையே உமக்கு கட்டளைகள் தெரியும் அல்லவா கொலை செய்யாதே விபச்சாரம் செய்யாதே களவு செய்யாதே பொய் சான்று சொல்லாதே வஞ்சித்து பறிக்காதே உன் தாய் தந்தையை மதித்து நட என்றார் அவர் இயேசுவிடம் போதுகிறே இவை அனைத்தையும் நான் என் இளமையிலிருந்தே கடைபிடித்து வந்துள்ளேன் என்று கூறினார் அப்பொழுது இயேசு அன்பொழுக அவரை கூர்ந்து நோக்கி உமக்கு இன்னும் ஒன்று குறைவு படுகிறது நீர் போய் உமக்கு உள்ளவற்றை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடும் அப்போது விண்ணகத்தில் நீர் செல்வராய் இருப்பீர் பின்பு வந்து என்னை பின்பற்றும் என்று அவரிடம் கூறினார் இயேசு சொன்னதை கேட்டதும் அவர் முகம் வாடி வருத்தத்தோடு சென்று விட்டார் ஏனெனில் அவருக்கு ஏராளமான சொத்து இருந்தது இயேசு சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்து தம் சிலரிடம் செல்வர் இரையாட்சிக்கு உட்படுவது மிக கடினம் என்றார் சிலர்கள் அவர் சொன்னதை கேட்டு திகைப்புக்கு உள்ளானார்கள் செல்வர்கள் இரையாட்சிக்கு உட்படுவது மிகவும் கடினம் அவர்கள் இரையாட்சிக்கு உட்படுவதை விட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது என்றார் சீலர்கள் மிகவும் வியப்பில் ஆழ்ந்தவர்களாய் பின் யார் நாம் மீட்பு பெற முடியும் என்று தங்களிடையே பேசிக் கொண்டார்கள் இயேசு அவர்களை கூர்ந்து நோக்கி மனிதரால் இது இயலாது ஆனால் கடவுளுக்கு அப்படி அல்ல கடவுளால் எல்லாம் இயலும் என்றார் அப்போது பேதுரு அவரிடம் பாரும் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உம்மை பின்பற்றியவர்கள் ஆயிற்றே என்று சொன்னார் அதற்கு இயேசு உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என் பொருட்டும் நற்செய்தியின் பொருட்டும் வீடுகளையோ சகோதரர்களையோ சகோதரிகளையோ தாயையோ தந்தையையோ பிள்ளைகளையோ நிலபுலங்களையோ விட்டுவிட்டு வரும் எவரும் இம்மையில் நூறு மடங்காக வீடுகளையும் இவற்றோடு கூட இன்னல்களையும் மறுமையில் நிலை வாழ்வையும் பெறாமல் போகார் என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு உள்ளவற்றை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடும் அப்போது விண்ணகத்தில் நீர் செல்வராய் இருப்பீர் கிரேசல் அன்பான சகோதர சகோதரிலே அன்பான பிள்ளைகளே அன்பான தொலைக்காட்சியை விசுவாசிகளே ஒரு மகான் ஒருவரிடம் சொன்னார் உனக்கு ரெண்டு வீடுகள் இருந்தால் ஒரு வீட்டை ஏழைக்கு கொடுப்பாயா தாராளமாக கொடுப்பேன் அப்படின்னு ரெண்டு கார் இருந்தா ஒரு கார் ஏழைக்கு கொடுப்பாயா தாராளமாக கொடுப்பேன் ரெண்டு மோட்டர் சைக்கிள் இருந்தா ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ஏழைகளுக்கு கொடுப்பாயா தாராளமாக கொடுப்பேன் அப்படியே வரிசையா வந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கி வந்தார் ரெண்டு சட்டை இருந்தா ஒரு சட்டை ஏழைகளுக்கு கொடுப்பாயா ஆ கொடுக்க மாட்டேன் என்னையா மற்றதெல்லாம் கொடுப்பேன்னு சொன்ன சட்டைக்கு வந்தாலும் கொடுக்க மாட்டேன்றியா அதெல்லாம் என்கிட்ட இல்லை அதனால தாராளமா கொடுக்குறேன்னு சொன்ன சட்டை என்கிட்ட இருக்குது அதை நான் கொடுக்க மாட்டேன் இப்படிதான் மனித உள்ளம் நம்மிடம் இருப்பதை பிறருக்கு பகிர்ந்து கொள்வதில்லை என்பது தயக்கம் இல்லாததா தாராளமா எனக்கு மட்டும் பத்து கார் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் வித்து நான் 
பிறர் சேவைக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு வாய்க்கழிய சொல்லில் வீரரடி இருப்பாங்க ஆனா இருக்கிறக்கூடிய சாதாரண செயல் செய்யினா அது முடியாது இட் இஸ் நவ் ஆர் நெவர் செய்வதை உடனே செய் அல்லது ஒருபோதும் முடியாது ஒன்றே செய் நன்றே செய் இன்றே செய் எதை நாம் தீர்மானிக்கின்றோமோ அதை உடனடியாக செய்தாக வேண்டும் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே இது கடலுடைய காரியமாக இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவை நம்மை தூண்டும் அருள் வாக்கை கேட்கும் பொழுது மறையுரையை கேட்கும் பொழுது நான் இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று உள்ளத்தில் மனசாற்றி சொல்லும் பொழுது அதன்படி நடந்தாக வேண்டும் கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தா உடனே மனம் குரங்கு போல இங்கே அங்கே மலைந்து மாப்பிரி எப்படி மாறி போய்விடும் கடல்ல பயணம் செய்யும் போது ஒரு பெரிய பணக்கார் பயணம் செய்யும் போது ஒரு பெரிய புயல் காற்று அடிக்குது கப்பல் இப்படி அப்படின்னு சாயுது ஐயோ எங்க செத்துருவோமோ அப்படின்னு பையன் உடனே கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டிக்கிறார் ஐயோ கடவுளே என்ன பத்திரமா கரை சேர்த்தினா என் வீட்டை விற்று உனக்கு நான் கொடுத்துருவேன் காணிக்க கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார் வேண்டிக்கிட்டு அஞ்சாவது நிமிஷம் புயல் நின்று போச்சு புயல் நின்னோனு உடனே நன்றி ஆண்டவரே வரணும் அல்லவா ஐயையோ இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் காத்திருக்க கூடாதா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அப்படி வேண்டிக்கிட்டேனே நேற்றை ஆக்கிட்டேனே இப்போ வீட்டை வித்தாகணுமே அப்பவே மனசு மாற ஆரம்பிக்கும் எப்படியாவது வீட்டை வித்து கடவுளுக்கு கொடுக்கணும் இவர் ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தார் பேப்பர்ல என்ன விளம்பரம் வீடு விற்பனைக்கு இந்த வீட்டை வாங்குவோர் கூட சேர்ந்து ஒரு பூனையும் வாங்க வேண்டும் எல்லாம் ஏலம் கேட்க வந்தாங்க அவன் சொன்னா இந்த வீடு இருபத்தஞ்சு லட்சத்திலிருந்து முப்பது லட்சம் வரைக்கும் பொறும் ஆனா வீட்டின் விலை பத்தாயிரம் தான் ஆனா பூனையின் விலை இருபத்தி நாலு லட்சம் என்ன பைத்திய காரணம் சரி நமக்கு வீடு வந்தா சேரும் அப்படின்னு வாங்கிக்கிட்டாங்க காசு கையில வந்தோடனே இவன் கடவுள்கிட்ட எப்படி தருமா தர்க்கம் பண்ணா கடவுளே நான் சொன்ன சொல்ல காப்பாற்றுவேன் உனக்கு வீட்டு வித்த காசை கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் உனக்கு பூனை வித்த காசு எனக்கு இதுதான் மனிதனுடைய குணம் ஆகவே தனக்கு என்றால் எப்படியெல்லாம் சட்ட திட்டங்களை வளைத்துக் கொள்ள முடியுமோ அல்லது தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொள்ள முடியுமோ இப்படி பேச்சு பல வகையில கடவுளுடைய காரியம் என்றால் நமக்கு கஷ்டம் என்று சொல்கிறோம் அது முடியாது எனக்கு நேரம் இல்லை இது ஆகாது என்று சொல்கிறோம் ஆனால் நமக்கு ஆக வேண்டிய காரியமாக இருந்தால் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யும் எத்தகைய ஒரு ரிஸ்க் எடுப்பதற்கும் தயாராக இருப்போம் ஆண்டவருக்காக செய்யினா அது முடியாது அப்படின்னு மேலே எங்களையும் பார்க்கிறவன் ஏன் அது என்னை தொடவில்லை இறைவனுடைய காரியம் என்னை தொட்டு ஊக்குவித்தது என்றால் நிச்சயமாக செய்வேன் He slept beneath the moon, he basked beneath the sun, he lived a life of going to be and died with nothing done. Avan chandra voli in keel urangi naan, suriya voli il vedu vedu padagi raan, avan valkai il yedu me sadik kamal marikya pogi raan. Valvudu guru murai, valtattum talai murai. ஆவியோடு காயம் அழிந்தாலும் மேதினையீர் பாவி என்று நாமும் படையாதலே மேவிய சீர் வித்தாரமும் கடம்பும் வேண்டா மடநெஞ்சே செத்தாரை போல திரி பட்டினத்தார் இந்த ஆவி ஆன்மா அதுடன் காயம் அழிந்தாலும் காயமே இது காற்றடித்த பையடா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த உடம் இந்த உடல் அழியக்கூடியது அழியாதது ஆன்மா ஆகவே இந்த ஆன்மாவை நீ எத்தகைய வெறுப்பு வெறுப்புமின்றி செத்தாரை போல இருத்தல் வேண்டும் அதுபோன்று சலனமற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும் உடனே சொல்ல இது முடியுமா அப்படின்னு கேட்போம் பாத்தீங்களா ஏதாவது ஒரு காரியம் சொன்னா உடனே மனசுக்குள்ளார நினைச்சுவோம் இதெல்லாம் சாத்தியமா கதைக்காகுமா அப்படி நமக்குள்ளார நினைப்போம் ஆனால் உலக காரியமா அது எப்படி வேண்டுமானாலும் நான் சாதிப்பேன் வி மஸ்ட் ஃப்ரீ ஆர் செல்ஸ் to be filled by god even god cannot fill what is full nam kadavulin arulal nirappatta nammaye verumayaakki kolla vendum mulumiyaga irundal kadavulalum nirappa mudiyadu irupadai naan thorakka vendum adhe pondru aandavarudaiya arul aasir en ullathil niraiya venduma irukkudiya pala vagaiyana thevai illada vegalai adaithukondu irupavegalai agatra vendum நச்சை கவனிச்சீங்களா உனக்கு படிச்சுட்டே இருக்கும்போது இது எப்படி சாத்தியம் 
இயேசு ஆண்டவர் நல்ல நல்ல கருத்து தானே சொல்லுவார் நல்லா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கருத்தை சொல்லுவார் நாட்டு நடப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சொல்லுவார் இந்த கருத்து மட்டும் என்ன இப்படி இருக்குது என்ன கருத்து கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைந்தாலும் நுழையும் பணக்காரன் விண்ணரசில் நுழைய முடியாது அது எப்படிப்பா ஊசி காதல உலகம் நுழையும் ஒட்டகம் நுழையும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஊசியின் காது நீடில்ஸ் ஆய் என்பது விக்கெட் கேட் என்று அர்த்தம் அந்த காலத்துல பெரிய ஆடு மாடுகள் எல்லாம் கும்பலா போறதுக்கு ஒரு வழி அத பட்டியில வந்து அதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு அதை அடைச்சிருவாங்க பிறகு சின்ன கேட் திறந்து வைப்பாங்க அது போய் வரத்துக்கு இடையர்கள் காவல் காப்பவர்கள் போகிறதுக்கு வரத்துக்கு இருக்கக்கூடியது சின்ன கேட் அதுதான் அந்த விக்கெட் கேட் என்று சொல்லக்கூடிய சின்ன கேட் அதுக்கு பேர் நீரில் சாய்னு பேரு அதையும் இதே போல ஒட்டகமோ ஆடோ மாடோ வெளியே செல்லாமல் இப்படி சிக்ஸாக்கா வச்சிருப்பாங்க இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போகணும் அப்ப மனிதன் மட்டும்தான் போக முடியும் ஆடு மாடு போக முடியாது ஏசு அந்த கதவை தான் சொன்னார் அந்த கதவுக்குள்ளார ஒட்டகமானது உடம்ப வளைத்து இழைத்து எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு அது உள்ளார பூந்து தாண்டி போனாலும் போகும் ஆனால் பணக்காரன் போக மாட்டான் ஏன் சாமி இப்படி சொல்லுது இறக்கமுள்ள ஆண்டவர் தானே இப்படி கராரா கழுத்து அறுத்த மாதிரி சொல்றாரு அப்ப பணக்காரர்கள் இன்னுக்கு போக முடியாதா போக முடியும் உன்னடியை தொடர என்னடிகள் அத்தனையும் நான் விட்டு விட வேண்டும் என்பது கவியரசு கண்ணதாசனுடைய வார்த்தைகள் ஆக அத்தனையும் எனக்குரியது எதெல்லாம் இருக்கிறதோ என்னை பிடித்துக் கொண்டு இருக்கிறதோ அவைகளை எல்லாம் நான் விட்டு விட்டால்தான் நான் கடவுளுடைய பாதத்தை அடைய முடியும் நீ உனக்குரியதை பின்பற்றினால் பட்டி கொண்டிருந்தால் விண்ணகத்துக்கு சேர முடியாது அதான் கருத்து ஆகவே உன் மனதில் எது ஆட்சி புரிந்து கொண்டு இருக்கிறது உன்னுடைய விருப்பு விருப்புகள் வெறிகளா அல்லது தனிப்பட்ட பெரியங்களா இவைகளை விட்டு நீ ஆண்டவர் பாதம் வர வேண்டும் இந்த வாழ்வை இழப்பவன் பெறுகிறான் ஆகவே இயேசு கிட்ட இந்த ராயப்பர் என்ன தர்க்கம் செஞ்சார் பார்த்தீங்களா ஆண்டவரே நாங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தோமே எங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க விட்டுட்டு வந்தது என்ன ஓட்ட படகு ஓட்ட நெட்டு வலை இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து பெருசா விட்டுட்டு வந்த மாதிரி நாங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டமே எங்களுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு இருந்தாலும் ஏசு கோவப்படல யார் எதை செய்தாலும் ஒரு சிறிய கிண்ணம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதனுடைய கைமாறு பெறாமல் போகான் என்று இயேசுனுடைய அந்த இறக்க பெருக்கை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த உலக வாழ்வு என்பது நம்மை உரைத்து பார்க்கின்ற ஒரு கல் தங்க நல்லா இருக்குதான்னு என்ன பண்றோம் ஒரு கல்லை வச்சு உரசி பார்க்கிறோம் அதே போல இந்த உலகத்தின் வாழ்வு நம்மை உரை கல்லாக நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்ற வாழ்வு இப்படிப்பட்ட சலசலப்புகளோ சலனங்களோ இல்லாத வாழ்வாக நம் வாழ்வு இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு அடித்தளமாக உறுதியாக இருத்தல் வேண்டும் செபிப்போம் ஆண்டவர் ஆயேசுவே வானக செல்வங்களை எங்களுக்கு அளித்து எங்கள் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டவரே நீரே எம் எல்லா செல்வமும் மகிழ்ச்சியுமாய் இருப்பீராக எமக்குள்ள யாவற்றையும் உமக்காய் இழக்க யாதொன்றும் தடையாய் இல்லாமல் போவதாக ஏற்றுவர மறுளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் அமேன் அமேன்
இதய உணர்வுகள் எல்லாம் வந்து பணிக்கு என அர்ப்பணிக்கின்றே அர்ப்பணித்தேன் என்னையே சுவே உன் அன்பு பலி பீடத்திலே ஜாகமாகவே பேராலே